¿Por qué Disney demanda a DeSantis? Así es, Disney está demandando a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, donde emplea unas 75 mil personas y es el principal contribuyente de impuestos de Florida Central. Alegan que el gobernador está amenazando al negocio con miles de millones de dólares en una campaña de represalias. Pero, ¿cómo se llegó a esto? Hay que retroceder un poco. Todo comenzó con un proyecto de ley muy controvertido, defendido por Ron DeSantis, que detendría la instrucción de identidad de género y de orientación sexual en las escuelas. Los opositores lo llamaron el proyecto de ley No digas gay. Disney se pronunció en contra de esto, y Ron DeSantis, a cambio, tomó el control de una autoridad a cargo de las operaciones diarias de los parques temáticos en Florida. Disney luego redujo la importancia del papel de esta autoridad antes de que puedan ingresar nuevas personas. En respuesta, Ron DeSantis dijo que se adelantaría a esos cambios. Y de hecho, tal vez deje de construir prisiones cerca de los parques temáticos. Todo esto ocurre mientras espera que Ron DeSantis se postule para la campaña presidencial de 2024. Está tratando de generar dinamismo. Pero, ¿a los inversores les importa la disputa? No mucho. No hemos visto una reacción en las acciones. De hecho, los inversores parecen estar más centrados en los despidos que se están llevando a cabo en Disney en este momento. ¿Y en quién se va? Informan que el jefe de producto de Disney Plus, la plataforma de transmisión, tendrá que irse.